。上回说到，路飞在球馆采石场中公开叫嚣大看板，意在在奎因，声称整个兔井一个能打的都没有，只有奎因看起来皮薄馅儿大，比较耐打。实在不行，我们可以比试比试。奎因表示，我什么身份，我什么地位，岂是尔等无名小卒配得上的对手？奎因增派给付者对付路飞。结果一个个都被路飞摁在地上一顿摩擦，耸了一边追赶偷走秋水的偷刀贼，来到了和治国东边的乡镇灵后，在这里从一个杀人狂魔的手中救下了小子和阿护，自己因为被砍了一刀，失血过多晕了过去。兔井里，奎因依旧不慌不忙地喝着小豆汤，手下的给付者一个接着一个上去挑战路飞。奎因知道这种水平的给付者奈何不了路飞，他的本意是想把路飞给累死，但想不到这正好合了路飞的心意。路飞正愁修行没有对手呢，这下好了，全是免费的陪练。这次登场挑战路飞的是羊驼精和球鱼精，但凡菜鸡登场都要先来一波嘴炮，装一波逼，以证明自己比较菜，只有嘴巴比较厉害。球鱼精和羊驼精巴拉巴拉说了一通废话，终于开打了。球鱼精举起两把手枪，看了看，冰五郎看起来比路飞好欺负一点，于是将手枪对准冰五郎。路飞微微一笑，指挥冰五郎向右边逃走，蹲下来后再跳下来。冰五郎反应很快，按照路飞的方法躲开了秋玉精的子弹，又闪开了羊驼精的口水。接着，他蹲下身子，原地跳起，用头部重重的撞击在了羊驼精的下巴上。冰五郎和周围的人都惊呆了，吃惊的看着路飞：“你小子能不能预知未来？这预判也太准了。”路飞笑而不语。此时，如果有电视转播，远在蛋糕岛的卡尔看到后，一定会流下欣慰的泪水。看来给路飞那堂课没白上，路飞的见闻色霸气有了很大幅度的提升。现在他也能看到短暂的未来了。路飞凭借自己这一招，能预知未来的见闻色霸气，和冰武郎两个人在擂台上把两个给付者耍得团团转。但是路飞的初衷并非如此，他摸索修炼出可以不触碰敌人就能释放出去的武装色霸气，为了让自己得到更好的修行，路飞索性背起冰武郎和两个给付者战斗。冰武郎吓了一跳，慌忙说道：“万不可如此。”自己已经给路飞添了很多麻烦了。路飞嘿嘿一笑，对冰五郎说：“你如果能再重一点就好了。”羊驼精和球鱼精在擂台上一顿乱砍乱射，甚至还搞出了中砍不中用的合体技能，被路飞一拳打得散了架。让冰五郎感觉很疑惑的是，路飞屡战屡胜，将一波又一波的敌人打得惨叫不止。不过，路飞始终是一脸愁容，好像对自己的实力和招式并不满意。路飞告诉冰五郎，自己正在修行，打倒眼前这些小喽啰不算什么，自己真正的目标可是百兽凯多，所以自己必须修炼出一种不用触碰对手就能将对手击飞的拳法。凭自己的直觉，这种拳法大概可以打碎凯多那一身坚硬的龙鳞。啊，原来是这招啊！你早说呀，早说我教你呀！冰五郎上前一步，很酷的对路飞说道：“老夫曾经在剑豪的手下学过一些三脚猫的功夫，展示给你看看吧。”冰五郎突然跳起身来，冲向羊驼精。路飞用剑纹色霸气预判了羊驼精的攻击，指挥冰五郎躲开。接着，冰五郎使出武装色霸气，再次跳起身来，手上发出粉色的光芒。冰五郎张开手掌，对准羊驼精的脖子。明明手掌没有触碰到羊驼精，羊驼精却好像遭受重创一样，喷出一口老血，脖子一歪被打断了。奎因见怪不怪的看着这一幕，自言自语的说道：“本以为这个老不死的已经一只脚踩进棺材里了，没想到还这么有战斗力。”周围人一通惊呼：“你大爷就是你大爷！”这个有纹身的老头果然不是一般人，他就是曾经叱咤花枝都黑道的大哥冰爷。冰五郎微微转头，酷酷地说道：“路飞小老弟，如果你想学的是这招，我可以笑上几分薄利。”路飞惊得说不出话来，连连点头，兑换券没白送，白白捡来了一个师傅。花枝都罗刹镇，这里有一座黑月反叛者准备的监牢，里面关押着最近搜捕落网的脚踝上纹有反月牙图案的武士和群众。虽然没有充足的证据，但为了以防万一，金山的大蛇将这些人一律视为反贼，只因为他们脚踝上的图案和派发到大街小巷的暗号传单上的反月牙标志一模一样，反新月就代表了对大蛇将军的反抗之心。别狡辩了，老实的在监牢里待着吧。贝波和婚姻海团的另外两个无名氏船员也被关押在这个牢房里，三人身上都带着血迹，仿佛刚刚打了一仗。两个无名氏船员忧心忡忡，他们三个刚被抓进来。大蛇势力就开始四处搜捕脚踝上有反月牙刺青的人，这样一来，外面的同伴一定会以为是他们三个泄了密。贝波喘着粗气安慰道：“不用担心，船长一定会相信我们的。”两个无名氏的担心不无道理。上期中的故事情节已经提到，罗得知自己的船员被抓，二话不说就要去营救。小忍哭着将罗拦了下来，他怀疑是罗的船员泄密了作战计划，便要求罗放弃解救他的同伴。罗火了，指着小忍怒道。
别忘了你怀疑过我的伙伴这件事。我不认为互不信任的人在生死之际可以交付后背。说完，罗转身离开。他的态度很明确，除了草帽路飞，他谁也不信任。小人顶着一张大脸，被罗怼得无话可说。罗离开后，娜美和乌苏普坐在一起闲扯。乌苏普埋怨小忍，说了那些不该说的话。这下好了，联盟关系出现了裂痕。娜美则表示理解，毕竟小忍的国家被凯多搞成现在这个样子，策划了二十年的反叛决战，无论如何也不能出现差错呀。乌苏普摊了摊手，反正即便被迫他们泄露作战计划，我也不会怪他们的。娜美接道：“因为你也会泄密的。”乌苏普点点头，我觉得你也会。娜美沉思一下，如果是拷问的话，三秒钟我就会泄密了。这时，旁边传来一阵吵杂声。娜美和乌苏普好奇地看过去，在充满笑声的惠比兽村，居然还会有怒吼声。三个又老又丑的家伙对着一群笑哈哈的孩子连吼带骂。一个老婆婆走过来，对娜美和乌苏普解释了一波：这三个人是新来的，昨天被流放过来的都城的原居民。按照花之都的规矩，只有对将军忠心而且能赚钱的人才能留在都城里。那三个人是因为干了不少的坏事被惩罚了。那么，他们做过哪些坏事呢？简单来说，这三个家伙是一伙的。秃顶老头是纵火狂，他每晚都会在城内放火，但是因为花钱收买了官员，所以不会被惩罚。肥猪哥是一个专门贩卖房屋重建木材的商人，而那个光头佬是一个干丧事白事的僧人。秃顶老头放了火，肥猪哥趁机哄抬木材的物价，而光头佬会找上那些在火灾中死了亲人的百姓，以非常昂贵的价格给他们办葬礼。三个人昧着良心赚黑心钱，坑害许多平民百姓，但是因为买通了官员，所以一直无人去惩罚他们。他们表面一副好嘴脸，背地里却是坏得不行的恶人。乌索普大怒：“这三人做这些恶事，不怕遭天谴吗？”老婆婆哈哈大笑。说到天谴，有传闻说这三个人同时爱上了花之都的头牌花魁小紫，他们为了讨好小紫，疯狂撒钱，最后倾家荡产被逐出花之都，流放到了这里，真是报应啊！乌索普吃惊的瞪大眼睛，怪不得从刚刚开始看着三个人就觉得眼熟。他们就是那天花卉游街的时候在现场闹事的人。传说中花卉直播间的榜一、榜二、榜三。这么说来，那个花卉小子就是故意这么做的。这可真是一名奇女子啊！艳遇这个东西很神奇，你越渴望，命运却总没有。你不去求，反而艳遇会主动送上门。甚至追求了一生的美女，总是碰得满脸灰尘。路飞和索隆从来不求美女，美女总能投怀送抱。索隆晕倒后，被小紫和阿护拖到零后的一个破败的老房子里静养。索隆一觉醒来，发现自己身上的伤口被包扎完整，房间里暖乎乎的，旁边的小锅里煮着香气四溢的蔬菜汤。索隆现在没心情享受美女热汤，他抓起自己的刀，爬起身，急忙去找偷走秋水的那小子。小紫扑上来抱住索隆，请求他留下来静养。索隆的伤口被扯疼了，哇哇大叫。最后又不过小紫，老老实实的躺了下来。阿虎跑过来，从怀中取出了一罐蛤蟆油。他告诉索隆，这是自己从城里偷啊，不对，是买来的蛤蟆油，包治百病。索隆微微一笑：“孩子，你太天真了。蛤蟆油我知道，乌索普卖的假药吗？这玩意要是能治病，我直播倒立吃肥鱼罐头。世界上只有一个地方的蛤蟆油可以包治百病，就是妙木山的蛤蟆油。”阿虎请求索隆留下来，和他们待在一起。毕竟，小紫带着自己这个小屁孩，在混乱的和治国，分分钟都有可能被人给切了。有高手相伴，总能给人安全感。小紫担心索隆不同意，改口请求道：“至少在伤好之前留下来。”索隆一扭头，闻到扑鼻的香味他说：“先干饭，干完饭再说。”小紫非常贤惠的给索隆盛了满满的一碗，与阿护坐在一边，静静的看着索隆狼吞虎咽。到底是从都城来的人，衣食无忧的两人看着美味的食物无动于衷，与吃不饱饭的小玉截然相反。在索隆吃饭的空隙间，小紫向索隆简单介绍了拿走秋水的那个壮汉，此人名叫牛鬼丸，在都城很有名，人称街道桥牛鬼丸。此人行踪十分神秘，很少有人知道他在哪里安身。不过，只要有携带武器的人过桥，牛鬼丸就会出现。索隆点点头，只要到那个桥就能找到那个小子吧。好说，这样的话自己就不用急了。倒是你们两个到底是什么人？为什么会被人追杀？小紫将自己的情况一带而过。他告诉索隆，因为自己得罪了和这国的将军大蛇，所以才会被杀手追杀。索隆没有继续追问，自顾喝起酒来。小紫看着索隆良久，心中陷入沉思。这个人虽然穿着和这国的武士服，但言谈举止和本国人一点都不像，一看就是海外国家的人。不过这个人看上去又强悍又善良，应该不是坏人。小紫考虑再三，决定和索隆吐露心声，说出藏在自己心里的一个秘密，希望能得到索隆这个高手的帮助。这件事儿，请您一定要保密。索隆放下酒壶，看向小紫：“我在找我的哥哥，二十年前分开的哥哥。”
他现在或许就在和治国。我的真名叫光月日和，哥的名字叫做光月陶之助。索隆喝到嘴里的汤差一点喷出来。光月陶之助就是那个弹幕中都在猛刷“陶之助必死”的陶之助吗？原来你是那个色小鬼的妹妹。不过怎么看你都像他妈。小子很开心，因为这一年是传言中光月家族要复活的一年。在看到索隆这个强大的海外武士出现的时候，小子就猜测自己的哥哥光月陶之助会不会也回来了。看索隆的反应，自己猜的没错。随即，小子向索隆打听了警卫门、看侍郎、小忍、菊之城等人是否还活着。索隆缓缓打出一个问号：菊之城是什么鬼？索隆脑海中勾勒出那个可疑高个子伪娘，说的应该是小菊吧？他们都活着。不过，等一下，我为什么相信你是陶之助的妹妹？索隆摸了摸下巴，充满怀疑的看着小子。小子深吸一口气，缓缓道来自己的经历。二十年前那场大火，深深地刻印在自己的脑海之中，自己完全不知道发生了什么，陷入了混乱之中。只记得汹汹烈火中，哥哥陶之助和警员们等人突然消失，不知所踪。在同一天，小子失去了父母，失去了兄长，失去了所有的一切。就算被告知哥哥会在二十年后回来，这种虚无缥缈的话，对小子来说也丝毫没有安慰。年幼的小子失去了一切希望，甚至失去了活下去的力量。索隆听说过陶之助穿越的故事，他问出了一个关键的问题：为什么你没有跟着一起穿越过来？小子解释道：“母亲石大人留下他的原因，是为了防止兄妹俩一方遭遇不测的话，光月家族的血脉不至于断绝。”在小子濒临绝望的时候，光月一庭的家臣合同合松站了出来，肩负起了照顾小子的责任，保护养育着小子。玉天城被大火笼罩那个夜晚，合松冲入城内救出小子，带着他跳入护城河里，避开耳目逃了出去。那时候，小子因为受到了巨大的打击，不肯开口说话。是乐观开朗活泼的何松一直在鼓励小子，让小子慢慢从抑郁之中走了出来。可惜的是，小子十三岁之后就与何松走散了，至今下落不明。但小子相信，像何松这么强大的武士一定还活着，藏在这个国家的某个地方。爱笑的人运气果然都不差，像何松和路飞这种乐观又活泼的人，现在都在监狱里待着呢。小子讲完了自己的故事，向索隆打听还有哪些人会参加决战。索隆想了想，将警卫们等已经聚集的六位武士说了出来。小子惊讶地喊道：“猫猫狗狗也会参加？这样一来，赤小九侠的重聚之日就不远了。”索隆说道：“那也未必，现在还有三人仍然下落不明。”小子倒是对这一切抱有很大的希望，他相信反抗大蛇的联盟一定会胜利的。索隆潇洒的一躺，不管胜利还是失败，这些都是未知的事情，索性不去想了，好好睡一觉吧。